Zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar çevre eğitim ve iklim değişikliği dersi. Birinci dönem birinci yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuz çevre nedir? Kısaca tanımlayınız. Çevrenin tanımı muhakkak her sınavdan banko sorulur arkadaşlar. Bunu adımız soyadımız gibi bilmemiz gerekiyor. Çevre bir organizma veya topluluğun hemen yazalım arkadaşlar. Çevre bir organizma veya topluluğun yaşadığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin tümüdür arkadaşlar. Biyolojik faktörlerin Tümüdür şeklinde cevabımızı bitirelim. Evet çevrenin tanımı bu arkadaşlar. Muhakkak bilmenizde fayda var. Sınavda en az 10 puan değerinde olacağını tahmin ediyorum. Doğal çevre nedir ve neden korunmalıdır? Evet arkadaşlar doğal çevre biliyorsunuz ki insan müdahalesi olmaksızın hemen yazalım. İnsan müdahalesi olmaksızın var olan tüm doğal unsurları ormanları nehirleri ve okyanusları Ve diyelim tüm organizmaları içerir. Önemli olan burada insan elinin değmemesi arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Sorunun geri kalan kısmına dikkat edelim. Peki doğal çevre neden korunmalıdır diye yazıyor. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü ile başlayalım bu soruya. Çünkü doğal çevre... Yaşamın devamı için hayati öneme sahiptir. Ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerekir. Ve bu yüzden diyelim biyolojik çeşitliliğin korunması gerekir. Evet arkadaşlar yine bu şekilde birkaç cümleyle doğal çevre nedir ve neden korunmalıdır sorusunun cevabını bulmaya aramaya çalıştık birlikte. Evet neden enerji tasarrufu yapmalıyız bir diğer sorumuz arkadaşlar enerji tasarruf tasarruf tasarruf diyoruz ya. Çünkü biten tükenen enerjiler var tükenmeyen enerjiler var ama tükenen enerjiler için özellikle tasarruf yapmalıyız. Enerji tasarrufu yapmalıyız. Şimdi neden sorularını ben hep çünkü ile başlıyorum. Çünkü... Enerji kaynakları sınırlıdır. Ve enerji kullanımı çevresel sorunlara da yol açabilir. Evet kısaca bunu yazabiliriz arkadaşlar. Enerji tasarrufu muhakkak şart günümüzde. Çünkü nüfus çoğalıyor. Dünyanın durumu kötüye gidiyor. Elimizde olan enerji kaynaklarını tabii ki e, dikkatli kullanmamız gerekiyor. Buna da şöyle bir dikkat çektik cevabımızda. Doğal çevrenin bileşenlerinden dördünü yazın. Yani doğal çevre deyince aklımıza hemen hava gelir arkadaşlar. Toprak gelir. 
bitki örtüsü gelir. Ve bunların hepsi için gerekli olan da su. Susuz zaten hiçbirinin önemi yok. Sera etkisi nedir? İklim değişikliğine nasıl etki eder? Bir diğer soru arkadaşlar. Sera etkisi biliyorsunuz ki güneş ışınlarının atmosferde tutulmasıyla güneş ışınlarının atmosferde tutulmasıyla oluşan ısınma olayıdır. Oluşan ısınma olayıdır. Evet fazlalıkla tutulduğu için güneş enerjisi ve ısısı dünya atmosferi içerisinde kalacak. Halde bu da fırın gibi dünyanın ısıtacaklığını otomatik olarak artıracak arkadaşlar. Peki iklim değişikliğine nasıl etki eder sorunun devamını kaçırmayalım. Aşırı sera gazı İşte bu güneş ışınlarının ısısını tutulduğu gaza biz sera gazı diyoruz. Dolayısıyla asıl aşırı ısınma gazı yani sera gazı emisyonları iklim değişikliğine neden olabilir. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ekim'in sonu geldi. Sınavlar yaklaşıyor. Ama hala da doğru dürüst yağmur yok. Kar yok. Eskiden bu saatlerde, bu günlerde, mevsimlerde ortalık kardı. Tepeler bembeyaz kardı. Bunun en büyük sebebi de iklim değişikliği arkadaşlar. İşte maalesef bu sera gazının çokluğundan kaynaklanan bir durum. Altıncı sorudayız. Geri dönüşümün önemi nedir? Evet geri dönüşüm kaynakların daha etkili kullanmasını sağlar arkadaşlar. Geri dönüşüm Kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlar ve atıkların çevreye zarar vermesini önler. Ve atıkların çevreye zarar vermesini önler. Bunun için önemlidir. Asıl maksat çevrenin temizliği değil mi arkadaşlar? İşte bu çöplerden kağıt toplayanlar veya etraftan herhangi bir atık maddesi toplayanların hepsi çevreye müthiş iyilik yapıyorlar. Aslında bunun da bilincindeler. Eminim diyorum. İnsanla doğa arasındaki olumlu etkileşimlere Üç örnek veriniz arkadaşlar. İnsanla doğa arasında biliyorsunuz insan doğal kaynakları kullanır. Onun için doğal kaynakların kullanımı bir diğeri tarım ve gıra, gıda üretimi arkadaşlar. Tarlayı kullanıyoruz, suyu kullanıyoruz. Bu da doğayla olan etkileşimlerinden birisi. Tarım ve Gıda üretimi diyelim. Bir diye de biyoçeşitliliğin korunması arkadaşlar. Biyoçeşitliliğin korunması diyelim. Evet insan doğayla bu şekilde etkileşim içerisinde diyoruz. Üç maddeyle arkadaşlar. Evet diğer sorudayız. Böylelikle diğer soruda neden su tasarrufu yapmalıyız? Evet su. Her şeyin başı su diyoruz ya arkadaşlar. Evet, su tasarrufu yapmalıyız. Yine çünkü ile başlayalım. Çünkü temiz su kaynakları sınırlıdır. Temiz su kaynakları sınırlıdır ve suyun israfı Çevresel sorunlara ve kuraklığa neden olabilir diyelim. 
Evet bir damla sana muhtaç olduğumuz suyu lütfen siz de israflı kullanmaya en azından musluklarınızı boş akıtmamaya gayret edebilirsiniz arkadaşlar. Plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma sonucu birçok çevre sonucu ortaya çıkar. Aşağıya bu sorunlardan 5 tanesini yazın. Evet plansız kentleşme demek ne demek? Kaçak yapılaşma demek orada nüfusun çoğalması demek arkadaşlar. Onun için öncelikle şunu bir yazalım. O bölgedeki su kirliliği meydana gelir. Bir diğeri hava kirliliği. Bir diğeri su kaynaklarının tükenmesi. Bir diğeri toprak erozyonu. Ve beşincisi de doğal yaşam alanının azalması arkadaşlar. Evet bunlar da plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma sonucu ortaya çıkan çevresel felaketler diyorum ve geçiyorum son iki sorumuza bu sayfada arkadaşlar. İnsanların çevreyi kendi ihtiyaçlarına göre tasarlayarak yeniden şekillendirilmesi sonucu oluşan çevreye ne denir? Evet insan oluşturuyorsa bu çevreye yapay çevre denir arkadaşlar. Biraz önce söylemiştik ya doğal çevre de var ama oraya insan eli değmeyecek. Yani ormanlar, okyanuslar, denizler falan. Buralara insan eli değemediği için buralara doğal çevre diyoruz ama şöyle yaşadığımız şehirleri düşünün. İşte buralara insanoğlu yapmış, oluşturmuş. İşte biz de maalesef yapay çevre içerisinde yaşıyoruz diyelim. Doğal ve yapay çevreye üçer örnek veririz. Yani doğal çevre deyince aklımıza hemen biraz önce de söyledim. Orman geliyor. Tabii kesilmemiş ormanlar. Okyanus geliyor. Bir de dağlar diyelim arkadaşlar. Buralar Allah'ın yaptığı gibi duruyor. İnsan hali henüz değmemiş. Yapay çevrede şehirler, biraz önce de söyledik. İçinde yaşadığımız şehirler, fabrikalar, o sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, buralar insan eliyle oluşturulmuş. Yollar ve barajlar da diyebiliriz mesela. Yollar, barajlar. Bu gölletleri insanoğlu yapıyor biliyorsunuz. Sulama kanalları. Bunların hepsini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü insan eli deyip de bizzat kendisine göre doğayı şekillendirmiş diyoruz. Ve geçiyoruz son sayfa ve son iki sorumuza. İnsanlar doğal çevre, çevre üzerinde hangi zararlara neden olur? Ve bu zararların gelecekteki sonuçları neler olabilir arkadaşlar? İnsan, hemen başlayalım. İnsanlar... Ormansızlaşma... Hava kirliliği, ve kaynak tükenmesi gibi etkilerle doğal çevreye zarar verir. Evet bazen kasıtlı bazen bilmeden bir yangın basit bir yangın bile doğal çevreye zarar veriyor biliyorsunuz. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu zararlar ise biyolojik çeşitliliği azaltır. Ee, ve diyelim devam edelim son bir ifade ve iklim değişikliği gibi sorunlara neden olur. İklim değişikliği gibi çevresel sorunlara neden olur diyoruz. Evet arkadaşlar bu sorunun cevabını da böyle birkaç cümleyle hatırlattık, hatırlattık ve sizlere yardımcı olmaya çalıştık diyorum. Evet diğer soruda ve son sorudayız. 
Doğal kaynakların tükenmesi ve aşırı tüketim insanların çevreyle ilişkilerini nasıl etkiliyor? Daha sürdürülebilir bir tüketim modeli nasıl oluşturulabilir? Evet, i̇ç içe iki tane soru var arkadaşlar. Birkaç cümlede yine bunları yapmaya çalışalım. Doğal kaynakların tüketilmesi biliyorsunuz ki gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye sokar. Hemen yaz yazabilirim bunu yazmaya çalışalım. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atar. Daha sürdürülebilir bir tüketim modeli Geri dönüşümü teşvik etme Enerji tasarrufu yapma Ve bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmekle mümkün olur diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar çevre eğitimi ve iklim değişikliği videomuzun bugünlük sonuna geliyoruz diyoruz ee, videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.